Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2016 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas les signes de votre lune et de votre ascendant, euh, je vais placer en, lien de cette, en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre euh, de les calculer. Et ensuite, je vous suggère de regarder les vidéos qui se réfèrent à ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire par rapport à la position de votre soleil. Pour rappel, ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que certains d'entre vous euh, trouvent que euh, les aspects sont peut-être un petit peu moins marqués ou alors que ça ne correspond pas tout à fait à leur situation particulière. Dans ce cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à satiavoyance.gmail.com avec vos questions relatives à ce tirage. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Euh, avant de commencer, donc un immense merci, comme tous les mois, à, 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 à toutes les personnes pardon, qui regardent mes vidéos, toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos également. Merci de votre soutien et de vos encouragements. Alors, Ami Balance et Ascendant Balance, voici vos jours de chance pour ce mois de mai. Euh, pour tout ce qui a trait au domaine sentimental, vous pouvez compter sur les 8, 21 et 31. Pour tout ce qui concerne les les, euh, le côté euh, professionnel, euh, matériel, financier, vous pouvez compter sur les 12, 23 et 30. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 3, le 23, le 27, le 28 et le 43. Alors, c'est un mois de mai qui s'annonce comme un petit peu frustrant pour vous. Vous allez avoir envie de faire passer vos idées, quitte à les faire passer en force. Et ce ne sera pas nécessairement bien perçu euh, par vos collègues. Voilà, je pense que ça va être essentiellement euh, dans le domaine professionnel que vous allez le, le ressentir. Alors, bien entendu, euh, ça dépend de chaque, de chaque situation. Mais disons que là, il y a quand même un certain climat de, de frustration, un certain climat d'irritabilité euh, qui va vous faire perdre patience. Donc, dans le domaine des relations... Pour les balances qui sont, euh, qui sont en couple, qui sont dans des, des, des mariages tout simplement, euh, vous allez, il va y avoir quelques, comment dire, il va y avoir des mini explosions, je pense. Alors une fois de plus, il peut y avoir des degrés euh, euh, divers et variés, mais il va y avoir en tout cas pour certains des petites explosions, mais qui relèvent plus du conflit latent. Donc ce sont des points que, ben, des points d'accrochage en fait que vous aviez déjà depuis longtemps avec votre partenaire mais qui n'ont pas, euh, pas forcément été traités. Donc euh, voilà, là on a un bon, une bonne session d'épuration. Euh, une bonne session d'épuration, donc euh, on risque de se peut-être se séparer, peut-être faire un break, euh, ou alors euh, l'un va aller dormir chez, chez maman, ou alors chez des amis. Euh, mais ce ne sera que pour mieux vous retrouver plus tard. Pour les balances qui sont célibataires, par contre, vous allez rencontrer une personne avec qui ça va extrêmement bien se passer sur un plan intime. Euh, et vous allez pouvoir, euh, peut-être pas déverser votre frustration non plus, mais vous allez développer une certaine complicité avec cette personne euh, qui va vous permettre de parler de sujets qui vous sont vraiment chers. Et euh, euh, bon, alors pour certains d'entre vous, je ne pense pas que ça aboutira à, à quelque chose de euh, vraiment long terme. Disons que ce sera quand même plus euh, une histoire qui sera intense, mais sur du court terme. Après, bon, bien évidemment, ça dépend de... Euh, de la situation de, de chacun d'entre vous. On a quand même la présence du mariage ce mois-ci, c'est vrai, dans votre tirage du tarot persan, donc euh, pourquoi pas, mais vraiment pas de précipitation. Hein. Euh, donc je vous ai dit, vous allez avoir envie de faire passer vos idées en force, vous allez avoir envie d'une énergie de, de, de renouveau, de, de forcer peut-être un petit peu certaines situations. Euh, voilà, bon, enfin, après, ce sera vraiment à vous d'adapter en fonction de votre carte particulier. Euh, en ce qui concerne le domaine, euh, le domaine professionnel, eh bien, ça va être pareil, il va y avoir quelques petites frictions avec vos collègues. Euh, donc, essayez de mettre de l'eau dans votre vin, essayez de, de, de séduire en fait, euh, vos collaborateurs, vos collègues ou même vos supérieurs hiérarchiques. Euh, essayez de les convaincre en fait, par la pertinence de vos, de vos arguments plutôt que par la force, même si vous savez que vous avez raison. Euh, N'oubliez pas qu'un qu bon argument peut vous apporter beaucoup plus de voix et surtout une meilleure ambiance de travail sur le long terme euh, qu'un qu conflit. C'est d'ailleurs l'un des conseils qui vous est donné, c'est de méditer. Voilà, ce mois-ci. 
posez-vous, euh, prenez du recul. Si une approche ne marche pas, tentez une seconde, euh, mais tout en restant dans le respect de l'autre dans la diplomatie. D'ailleurs, la diplomatie, qui est un, finalement, c'est un thème qui revient quand même très très souvent hein, pour, pour, pour les signes. Donc, pour cette première semaine de, de mai, nous avons l'As de Faucille, nous avons la Fécondité et nous avons les Sept Chouettes. Donc, les Sept Chouettes, c'est un excellent présage euh, pour, ce qui a, pour tout ce qui a trait au voyage, tout ce qui a trait à l'activité professionnelle. On signe, on trouve de nouveaux contrats. Il euh, y a quand même un apport en fait, euh, un apport qui, est, euh, qui, qui arrive, surtout avec l'as de faucille. Hein, ça signifie que pour les balances qui sont en recherche d'emploi, euh, avec la carte de la fécondité et les chouettes, vous avez vraiment de très très bonnes chances pendant cette première semaine euh, de décrocher au moins un entretien euh, ou carrément de signer un contrat. Mais si vous signez un contrat pendant cette première semaine, ce sera vraiment par rapport à des démarches que vous avez entreprises avant. Donc euh, voilà, à partir de mi-avril. Euh, mi euh, dans le domaine personnel, ça signifie qu'il y, y a un projet qui est mis en place. Euh, ça peut être un projet d'habiter euh, en commun, enfin euh, sous le même toit plutôt, pour les couples. Euh, ou ça peut être le projet d'agrandir la famille, donc tout simplement une, une maternité, une naissance, euh, ou alors euh, les, tout, tout ce qui concerne les travaux d'aménagement du foyer, ça c'est quelque chose de très important. Mais une fois de plus, si vous êtes dans cette configuration-là, il risque d'y avoir quelques divergences d'opinion en fait avec votre partenaire. Euh, c'est des petits points de détail, mais euh, comme c'est un petit peu la goutte, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, euh, essayez de faire preuve de patience quand même. Hein. Soyez, euh, soyez cool et dans la diplomatie. Juste au-dessus, on a l'as de cimetière. On a euh, le 6 d'écu et on a le 6 de cimetière également. Donc, il y a des dépenses qui sont imprévues. Euh, et ces dépenses peuvent être relatives au foyer ou alors relatives à une, une prime, en fait, que vous attendiez euh, et qui va être reportée. Euh, ou alors, il peut s'agir de dépenses qui vont être faites dans un cadre familial et qui, du coup, vont impacter d'autres projets que vous aviez par ailleurs. Donc encore une source de frustration, un délai euh, avec lequel vous aurez un petit peu de mal à, à composer. Euh, donc avec la panthère juste au-dessus, c'est vraiment ça. On a une tension qui est là. Euh, donc soit on n'arrive pas vraiment à avoir la relation, la dynamique relationnelle qu'on voulait. Euh, soit on a du mal à, à se mettre en fait sur la même longueur d'onde que le partenaire. Euh, et dans un domaine, euh, dans un domaine, euh, dans le domaine professionnel, ça peut être qu'on a tellement envie, on est tellement motivé par un projet, on est tellement motivé par un poste, mais on se rend compte que ça ne sera pas exactement dans les conditions qu'on avait envisagées avant. Donc, euh, soit on attend une meilleure opportunité, soit on y va quand même et puis on accepte la frustration qui va avec. Sur la dernière semaine de mai, on a le 3 de Fossi. On a le roi de cœur et on a les trois chouettes, les, trois, les chouettes qui reviennent euh, et qui sont là pour, euh, pour vous dire que même si ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu, à la fin, euh, on arrive quand même à quelque chose de plus ou moins euh, euh, satisfaisant. Voilà, on va dire. Euh, votre niveau d'exigence risque d'être très élevé, peut-être pas tout à fait réaliste non plus. Donc, essayez de trouver une balance. Hein. Bah, tiens, justement, la balance. Essayez de trouver un équilibre euh, entre ce que vous espériez et ce que vous pouvez obtenir en fait dans la réalité en sachant que ce que vous avez tout de suite ne détermine pas c'est pas quelque chose de définitif hein. euh, il y aura toujours des possibilités d'amélioration qui, euh, qui viendront par la suite et enfin pour clôturer ce tirage de mai on a la déesse Lakshmi qui nous parle d'un vent de prospérité euh, prospérité oui, opportunité oui, encore faut-il avoir le bon état d'esprit pour voir ça. Donc essayez d'inverser votre perception de, de la vie, des choses en général, et voyez le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide. Voilà le message que j'avais à vous faire passer à mi-balance. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je reste à votre disposition par email à satiavoyance.com. A bientôt